ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀರಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಯು ಕೆ ಅಥವಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ದು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಏನ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾದಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏನೀಗ ಹಣದುಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಹಣದುಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಇಂಡಿಯಾಗ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಟಾಪ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಟಾಪ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಮನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಬಿನ್ ಅ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಗಲ್ಫ್ ಟು ದ ಅದರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರೇಬಿಕ್ ದೇಶಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಆ ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವರದಿ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಬ್ರೇವ್ ಅಂಡ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಬ್ರೇವ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಬ್ರೇವ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಣ ವರ್ಗಾವ
ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಕೆಳ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಟಾಪ್ ರೆಸಿಪೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಈ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ದೇಶಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ದೇಶಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಅರವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಚೈನಾ ಐವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹಣ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೇನು ಆಮೇಲೆ ಈ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಏನಿತ್ತು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಥವಾ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದ್ರು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಾದಂತ ಯು
ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೌಶಲ್ಯವಿರುವಂತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಲ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೌಶಲ್ಯವಿರುವ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರಚನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಕಂಟ್ರಿನೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗಲ್ಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಗಲ್ಫ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಯು ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಪುರ್ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಯು ಕೆ ಇಂದ ಯು ಎಸ್ ಯು ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಇಂದ ಏನ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಮೂವತ್ತಾರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಗಲ್ಪ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಮಗೆ ಆ ವರ್ಷ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಏನ್ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ನ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೇಶವಾದಂತ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾನು ಕೂಡ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕೆಳ ಕೌಶಲ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹೈ ಸ್ಕಿಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಲ್ಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ಗಲ್ಫ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಾದ ಯು ಎಸ್ ಯು ಕೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಜಪಾನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಕೆ ಇಂದ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಮಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಯು ಕೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ಯೂನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅವ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ವಲಸೆ ವಲಸೆಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್
ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಈಗ ಹೈ ಸ್ಕಿಲ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ನೋಡ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾನ ಒಂದಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗೇನ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ದುಬ್ಬಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಎಕನಾಮಿ ಈಗ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಏನಿದೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಗಲ್ಫ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಏನಿತ್ತು ಕೊತಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗೆ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆದ್ರೂ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವ ತರನಾಗ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಲೋ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯು ಎಸ್ ಯು ಕೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೈ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೈ ಸ್ಕಿಲ್ ಲೇಬರ್ ಕಳಿಸುವಂತ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಯು ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಳಿಸುವಂತ ರೆಮಿಟೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಲ್ಪ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ವಾಸ್ ದ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರಂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಯಾಕೆ
ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಒಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾಗ್ತಾವ ಹಾಗಾಗಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರಂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಏಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಗವರ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವರು ಜೊತೆಗೆ ಏಳು ದೇಶದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಏಳು ದೇಶಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆನಡಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಇಟಲಿ ಜಪಾನ್ ಯು ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಇವು ಅಷ್ಟು ದೇಶಗಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಆ ದೇಶದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಗವರ್ನರ್ ಸೇರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರಂ ಅನ್ನ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋರಂ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಸಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಥವಾ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಮತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಸ್ ಸಿ ಓ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ತನ್ನ ನೇಬರಿಂಗ್ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆ ಇದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ತನ್ನ ನೇಬರಿಂಗ್ ದೇಶಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಬರಿಂಗ್ ದೇಶಗಳ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಮತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ಇರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ನಡೀತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವರು ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಇರೋದ್ ಬೇಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಇರೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿಟ್ ಅಥವಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ
ಯಾರು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಯಾರು ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೋಯಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೋಯಿಕಾ ಈಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಟು ದ ಆಫ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೋಯಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೋಯಿಕ ಯಾರಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರದು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿಟ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತು ಈಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಡೆಸಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಡೆಸಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನೇಷನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಹೆಡ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಬರೀ ಕೇವಲ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿನ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರಬಹುದು ಅಂತ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲ ತತ್ವವಾದಂತ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಲೈಫ್ ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆ ಏಕತೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಥೀಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಮತ್ತೆ ಲೋಗೋ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಏನ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟೇಬಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮನಾದಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಬುಲೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ 
ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೋಶಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಶೇರ್ ಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೃಂಗ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಪಾಗಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿಟ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ವರ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೋಶಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನಡೆಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅಜೆಂಡ ಯಾವ ತರನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಮಿಟ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶೃಂಗ ಸಭೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳಾದಂತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಓ ಇ ಸಿ ಡಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವಿಟೇಬಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ